ప్రభు నందు ప్రియులైన మీకు యేసుక్రీస్తు నామమున శుభములు తెలుపుతూ ఉన్నాను దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తూ మీ ముందుకు కొన్ని ధ్యాన తలంపులను మీ ముందుకు తీసుకుని రావాలని నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను ఈ యొక్క శ్రమ దినాలలో దేవుని విడలైన మనము సంఘాలకు వెళ్తూ మందిరాలకు వెళ్తూ దేవుని సన్నిధిలో స్థుతిస్తూ ప్రార్థిస్తూ క్రీస్తు యొక్క శ్రమలను మనము తలపోసుకుంటూ మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాలను బలపరచుకోవడానికి మనము ఎంతగానో ప్రయాసపడుతూ ఉన్నాం పిల్లర కేవలం ఈ యొక్క నలభై దినాలు మాత్రమే కాక రను దినము కూడా ప్రభు యొక్క శ్రమలను ధ్యానించటంలో మనకు ఎంతో ఆశీర్వాదము మనకు ఎంతో ఆధ్యాత్మికమైన బలము కలుగుతుందని ప్రభు ప్రయత్నం మీకు మనం చేస్తున్నాను యేసుక్రీస్తు యొక్క శ్రమల ద్వారా మనము పొందినటువంటి శిరులు గొప్పవి అని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది శ్రమలు యేసు ప్రభు వారు పొందిన ప్రతి శ్రమలో నుండి మనకు ఒక గొప్ప సిరులను యేసు ప్రభు వారు తీసుకొచ్చాడు ఆయనే శ్రమ పడకపోతే రక్షణ మనకు లేదు ఆయనే శ్రమ పడకపోతే మనకు విమోచన లేదు క్షమాపణ లేదు ఆయనే శ్రమ పడకపోతే మనకు విడుదల లేదు స్వస్థత లేదు కనుక ఆయన శ్రమల ద్వారా ఈరోజు దేవుని సంఘానికి దేవుని ప్రజలకు దేవుడు గొప్ప సిరులను తీసుకుని వచ్చి ఉన్నాడన్న వాస్తవాన్ని ప్రభు పేరట నేను మీకు మనవ చేస్తూ ఉన్నాను పిల్లర ఈ యొక్క శ్రమ దిన కోడికలలో మనము ప్రభు యొక్క ఆ ఆఖరి ట్రయల్ స్టేజ్ దినాలు దేవుడు ఏ విధంగా ఆయన శోధించబడ్డాడు శ్రమ పడ్డాడు వేదన పడ్డాడు ఇవన్నీ కూడా మనం ధ్యానించి వచ్చి వచ్చిచున్నాము ఈరోజు మీ ముందు ఒక ప్రత్యేకమైన విషయాన్ని మీకు తెలియజేయాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను బైబిల్ గ్రంథాలు మనం తెలిసినట్లయితే యోహంసు వద్ద పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనాన్ని మీ ముందు ఉంచాలని ఆశపడుతున్నాను మీ కొరకు నేను చదవాలని ప్రేరేపించబడుతున్నాను యోహంసు వద్ద పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనము అతడు సైనికులను సహస్రాధిపతి యూధుల బంధుతులను యేసును పట్టుకొని ఆయనను బంధించి మొదట అన్నాయొద్దుకు ఆయనను తీసుకుని పోయి చాలా విచారమైనటువంటి విషయాన్ని మనము చదువుతూ ఉన్నాం మూడు సువార్తలలో కంటే యోహాను సువార్తలో ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిగా ప్రభు గురించి ప్రభు కార్యాల గురించి ఆయన చేసిన అద్భుతాల గురించి అలాగే ఆయన శ్రమ పడినటువంటి కార్యాల గురించి యోహాను సువార్తలో ఒక ప్రత్యేకతను మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు ప్రభు సన్నిధిలో ధ్యానిస్తున్న మనము ఒకటి గమనించాలి మన కొరకు ప్రభు వారు శ్రమ పడిన ఆ శ్రమ ఏది కూడా నిర్లక్ష్యం కాకుండా ఉండడానికి ప్రభు మన కొరకు ఇంత వేదన శ్రమ పడవలసి ఉన్నది ఈరోజు మన యొక్క శ్రమలు ఎంతో ప్రయాసపడతా ఉన్నాం అవి వ్యర్థంగానే ఉంటున్నాయి కానీ ప్రభు వారు పడినటువంటి శ్రమలలో ఏ ఒక్కటి కూడా వ్యర్థం కాలేదు ప్రతి శ్రమలలో కూడా ఆయన పరలోక సంబంధమైన సిరులను అద్భుతములను ఆశీర్వాదాలను ఆయన ఎంత విశ్వసించే వారికి దేవుడు తీసుకుని వచ్చి ఉన్నాడు అందులో సందేహం లేదు చదవడిన వాక్య భాగాన్ని మీ ముందుకు నేను తీసుకుని రావాలని ఆశపడుతున్నాను యేసు ప్రభు వారు జీవిస్తున్న కాలంలో పరిచయం చేస్తున్న కాలంలో యూదులు రోమా ప్రభుత్వం కింద పరిపాలించబడుతూ ఉన్నారు కనుక యూదులందరూ కూడా రోమా ప్రభుత్వం కింద పరిపాలించబడుతూ వారికి కూడా ఒక మతపరమైనటువంటి పరిపాలన కూడా ఉంది అధికారులు ఉన్నారు మత అధికారులు ఉన్నారు అయితే యేసు ప్రభు వారి యొక్క బోధలను బట్టి యేసు క్రీస్తు యొక్క ఉపదేశాలను బట్టి ఆయన చేసే కార్యాలను బట్టి ఆయన చేసే అద్భుత కార్యాలను బట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి మతాధికారులు దేవాలయపు అధికారులు అందరూ కూడా కలవరపడి దేవాలయానికి వచ్చే రాబడి దేవాలయానికి వచ్చే మనుషులు తగ్గిపోవడం గమనించి ప్రజలందరూ యేసు మనకే 
వేసు వెంబడే తిరుగుతున్నారు అన్నటువంటి ఒక గొప్ప కలవరం వారిలో కలిగింది ఈయనని ఈ విధంగానే వదిలేస్తే లాభం లేదు అని ఆయనను పట్టుకోవడానికి అనేక సార్లు ప్రయత్నం చేశారు కానీ అయినప్పటికీ ప్రభు వారు దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడు తనకు అప్పగించిన సమయము వచ్చినంత వరకు ఆయన వారి చేతుల నుండి తప్పించుకుంటూ వచ్చాడు సమయము రావాలి ప్రభు వారు యొక్క సమయము రావాలి ఇప్పుడు వచ్చింది సమయం యోహం స్వార్థ పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినంలో రాయబడినటువంటి మాట అంతట సైనికులను సహస్రాధిపతి యూధులు వంట్రోతులను ఏసును పట్టుకొని ఇంతకాలం ఆయన దేవాలయంలో తిరిగి బోధించి కపర్ణహోము గలలి అలాంటి ప్రాంతాలలో ఆయన సంచరించినప్పుడు ఏ ఒక్కరూ కూడా ఆయన్ని పట్టుకోవడానికి రాలేదు కానీ సమయం ఇప్పుడు వచ్చింది కనుక ఆయన పట్టబడ్డాడు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి యస్సు ప్రభు వారు ఆయన ఏ తప్పు చేయలేదు ఎటువంటి క్రిమినల్ పని కూడా చేయలేదు కానీ అలాంటి వ్యక్తిని మూడు రకములైన బలగాలు ఆయన ముందు వచ్చి నిలబడ్డాయి ఒకటి సైనికులు రమ సామ్రాజ్యపు సైనికులు ఆ రాజ్యంలో పరిపాలించబడుతున్న రాజుల క్రింద పనిచేస్తున్న సైనికులు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చారు అది ఒక గుంపు రెండవది సహస్రాధిపతి వెయ్యి మందికి ఒక కమాండర్ ఆయన ఒక్కడే యేసు ముందు ప్రజెంట్ అయ్యాడు అంటే ఆయన క్రింద ఉన్నటువంటి వెయ్యి మంది అధికారులకు ఆయన ఒక్కడే ప్రత్యక్షత ఆయన ఒక్కడే వారందరి ముందు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అంటే వెయ్యి మంది ఆయన ముందు ప్రత్యక్షమైనట్టే మూడోది యూదుల బంట్రోతులు దేవాలయానికి ఉన్నటువంటి కొంతమంది సైనికులు ద టెంపుల్ పోలీస్ దేవాలయానికి కొన్న కొంతమంది బంట్రోతులు సైనికులు ఉన్నారు ఈ మూడు రకములైన బలగాలు యేసు ప్రభు ముందు ప్రజెంట్ అయ్యాయి యేసును పట్టుకోవడానికి వచ్చాయి ఈ ముగ్గురు కూడా ఈ మూడు రకములైన బలగాలు ఆలోచిస్తున్నారు ఈయన సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు ఒకవేళ ఆయనని పట్టుకుంటే ఆయన ఏ విధమ చేతనైన నువ్వు తప్పించుకుంటాడు అందువలన ఈయనను మనము చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి అని ఉద్దేశంతో వచ్చారు యూదుల మంత్రోతులు కూడా ఆశ్చర్యపడ్డారు సైనికులు కూడా అనేక పర్యాయాలు యేసు గురించి విన్న వార్తలను బట్టి పట్టుకోవడం అసాధ్యం అనుకున్నారు సహస్రాధిపతి కూడా ఆయన ఆలోచించి ప్లాన్ చేసుకొని యేసు ముందు నిలబడ్డారు యేసు ముందు నిలబడినప్పుడు సహస్రాధిపతి యేసు ముఖం వైపు చూస్తూ ఉండగా కొంతమంది బైబుల్ పండితుల యొక్క అభిప్రాయాలు రాశారు ఏంటంటే ఆయనను పట్టుకోవడానికి సహస్రాధిపతితో పాటు వచ్చినటువంటి వారందరూ యేసు ముందు నిలబడినప్పుడు సహస్రాధిపతి యేసు ముఖము చూసినప్పుడు యేసు మొకలో ముఖములో ఒక అద్భుతమైన ఆనందం కనబడింది అది గుర్తించగలిగాడు వాస్తవానికి యేసు ప్రభుని పట్టుకోవడానికి వెళ్ళాలన్నటువంటి అసైన్మెంట్ ఒక డ్యూటీ సహస్రాధిపతి కలిగి ఉన్నప్పుడు హృదయంలో కలత చెందాడు ఆలోచించాడు నేనేమైపోతానేమో అనేటువంటి కలవరం కానీ ఆ రోజు పట్టుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు యేసు ముఖము చూడగా యేసు ముఖంలో ఒక గొప్ప ఆనందాన్ని చూచాడు ఆ ఆనందాన్ని బట్టి సహస్రాధిపతి యొక్క కలత పోయింది చూడండి యేసులో ఉన్న ఆనందం ఎందుకంటే ఆ ఆనందం జస్ట్ బికాస్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫుల్ఫిల్ ద ఫాదర్స్ విల్ తండ్రి యొక్క లేఖనాలను తండ్రి బయలుపరిచినటువంటి ప్రవచనాలను నెరవేర్పు చేయవలసిన సమయం వచ్చిందని యేసు తన ఆత్మలో ఆనందపడతా ఉన్నాడు పిల్లరా యేసు క్రీస్తుని సైనికులు బంధించారు కాళ్ళు చేతులు సంఖ్యలు వేసి బంధించి తీసుకొని వెళ్తున్నారు నీతి కొరకు బంధించబడిన యేసు క్రీస్తు వారు ఈరోజు ప్రభువును నమ్ముకున్నందుకు గాను ఈ రోజు నువ్వు బంధించబడిన వారు అనేకులు ఉన్నారు ప్రభు నమ్ముకున్నందుకు గాను ఈ రోజు వారు బంధించబడి ఈ రోజు ప్రభు కొరకు శ్రమ పడుతున్న వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు 
ఒక తల్లి రక్షణ పొందుకున్నందుకు గాను ఇంటి నుండి వెలువేయబడింది ప్రభు నమ్ముకున్నందుకు గాను ఆమె బంధించబడింది ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్న వీక్షిస్తున్న నా సహోదరి సహోదరులారా ప్రభు నమ్ముకున్నందుకు గాను నీవు ఒకవేళ నువ్వు బంధించబడినావా మా నీ ప్రజలు నీతో మాట్లాడకుండా బంధించుకున్నారా నీ స్నేహితులు నీతో మాట్లాడలేదా ఏసేపు బైబుల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తే ఆయన నీతి కొరకు చరసాలను బంధించబడ్డాడు యథార్థంగా జీవించినందులకు దేవునికి విరోధముగా పాపం చేయకుండా పాపం నుండి పారిపోయినందుకు నిందించబడ్డాడు చరసాలలో వేయబడ్డాడు భక్తి కొరకు దానియేలు సింహ బోనంలో బంధించబడ్డాడు దేవుని నమ్ముకుని దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం కలిగి ఆయన రక్షణ కలిగిన నా సహోదరి సహోదరుడ నీతి కొరకు రక్షణ కొరకు విశ్వాసం కొరకు నీవు ఒకవేళ బంధించబడినావేమో నీవు బంధించబడిన ఆ బంధింపు అది దేవుడి నీకు అనుమతించాడు ఆయన ఉద్దేశం నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడటానికి యేసు క్రీస్తు వారు బంధించబడ్డంగా కారణమేమనగా నీ జీవితంలో నా జీవితంలో తండ్రి యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన బంధించబడున్నాడు ఆయన బంధించబడకపోతే మనము చీకటలో బంధించబడిన వారు ఉండాలి ఆయన ఎందుకు బంధించబడ్డాడనక నీ యొక్క ఆత్మ నా యొక్క ఆత్మ నీ పాపమును బట్టి నా పాపమును బట్టి చీకటి అగాధ స్థలాల్లో బంధించబడినటువంటి అనేకమైన ఆత్మలను ఆయన విడుదల చేయడానికి తనకు తాను బంధించబడ్డాడు ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాలు విట్టిన సహోదరి సహోదరుడ నీవు దేవుని కొరకు వాక్యం కొరకు దేవుని యొక్క నామము కొరకు ఆయన యొక్క అద్భుతమైన పరిచయ కొరకు నీవు ఆర్థిక బంధకముల చేత లేక ఒత్తిడి చేత లేకపోతే శోధనల చేత సమస్యల చేత నువ్వు బంధించబడినా అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుకొనికే భయపడకు బాధపడకు దేవుని లేఖనాలు నెరవేర్చడం నీ కొరకు నా కొరకు దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడన్న వాస్తవాన్ని క్రీస్తు రాయి వారిగా నేను మనం చేస్తూ ఉన్నాను ఈ శ్రమ దినాలలో నువ్వు భయపడిన అవసరం లేదు ఈ శ్రమ దినాలలో నువ్వు బాధపడే అవసరం లేదు నీవు దేవుని కొరకు నీతి కొరకు ఆత్మీయ జీవితం కొరకు ఆరాధించడానికి ప్రభు కొరకు ఎన్ని విడలు లేక నీ యొక్క స్నేహితులు నీ పరుగు వారిని వెలివేసిన నీ బంధువులు వెలివేసిన ప్రభు కొరకు నీవు ఎటువంటి శ్రమలు కొండ వెళ్ళినా బంధించబడినా అది దేవుడు నీ జీవితంలో ఒక గొప్ప ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడానికి అది నీ జీవితంలో దేవుడు అనుమతిస్తున్నాడని నీవు నమ్మి విశ్వసించి ఆ ప్రభు దగ్గరకు నీవు చేరాలన్న మనస్సును నువ్వు కలిగి ఉండాలని క్రీస్తు రాయబారిగా నేను మనం చేస్తూ ఉన్నాను పిల్లరా దేవుడు మనకు శ్రమలు శాఖలు అనుమతిస్తున్నాడంటే మనం ఆయనకు సమీపంగా రావాలని ఆయన ఉద్దేశిస్తున్నాడు యేసు ప్రభు ద్వారా మనకు సాధనలు నిందలు కలుగుతున్నాయంటే మనము ఇంకనో ఆయనకి సమీపంగా ఇంకనో మనం ఇంకనో ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం యేసు ప్రభు వారు తండ్రికి సమీపంగా జీవించాడు తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చాడు ప్రవచించబడిన లేఖనాలన్నీ కూడా నెరవేర్చబడటానికి నెరవేర్పుగా ఆయన తనకు తాను అప్పగించుకున్నాడు నీ కొరకు తండ్రి కలిగి ఉన్న ఉద్దేశాన్ని నీ ద్వారా నెరవేర్చుకోవాలని దేవుడు ఆశిస్తే నీ కొరకు అనేక శ్రమలను దేవుడు అనుమతిస్తాడు వాటి గుండా నీవు వచ్చి దేవుని సన్నిధులు స్థిరపడి ఆయనకు సమీపంగా ఉండి ఆయనకు నువ్వు మొర్ర పెట్టినట్లయితే నా దేవుడు నీకు విజయం కలిగిస్తాడు ఏ శుభ్రభువారు కట్టబడినను ఆయన విజయశీలుడు అటువంటి విజయాన్ని దేవుడైన యహో తన కుమారుడికి ఇచ్చిన ఇచ్చినట్టుగా ఈరోజు నీకు నాకు ఆ విజయాన్ని ఇస్తాడు అటువంటి కుమార్ కృపా భాగ్యాన్ని నీకు నీ కుటుంబానికి నీ సంఘానికి నీ పిల్లలకు నీకు చేస్తున్న ప్రతి పనికి దేవుడు కలగ చేయని దాకా అతలు వచ్చండి ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేమ గల మా తండ్రి పరిశుద్ధుడమైన మా ప్రభ ఈ చక్కటి మాటలు ఈ యొక్క స్థలంలో మేము విని ఉన్నాం ప్రభ అవును తండ్రి మేము నీ కొరకు రక్షణ పొంది ఉన్నాం కనుక సువార్త కొరకు నేన సేవ కొరకు అనేకమైన బంధకాలు అపవాది మమ్మల్ని బంధిస్తున్నప్పటికీ ఇగో నీ కొరకు నేన నీతిగా బ్రతకాలన్నప్పుడు నిందల చేత అపవాది బంధిస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఆ బంధకాలన్నింటిలో కూడా నీ యొక్క ఉద్దేశం ఉన్నదని ఈ యొక్క సమయంలో మీరు మాకు నేర్పినందుకు నీకు వందనాలు 
మేము అవి నెరవేర్చబడినంత వరకు ఓపిక కలిగి నాయన మేము జీవించి నీ కొరకు మేము బ్రతికి నిన్ను మాయంపరిచే కృప నాయన నాకు మాకు దయచేయండి వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈ మాటల ద్వారా బలపరిచి దీవించమని జీవముగల యేసు క్రీస్తు నామమున అడిగి వేడు కొంచెం నాము తండ్రి ఆమె పిల్లరా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీకు ప్రభు పేరుక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాము మీరు ఈ మధురవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్లయితే డివైన్ చర్చ్ దగ్గరికి మీరు రండి ప్రతి ఆదివారం పది గంటల నుండి పన్నెండు గంటల వరకు అద్భుతమైన ఆరాధన అద్భుతమైనటువంటి వాక్య పరిచయం జరుగుతుంది కనుక మీరు వచ్చి బలపడాలని మనం చేస్తున్నాను మీతో పాటు మీ కుటుంబ సభ్యులను మీతో పాటు మీ స్నేహితులు మీరు కూర వాటిని తీసుకొని రండి జీవం గల దేవుడు సమృద్ధిగా మిమ్మలను మీ కుటుంబాలను దీవించిన గాక ఆమె